¿Qué tal cinefilos de Fuera de Foco? Yo soy Fer Ramírez y estoy muy emocionada por contarles todo lo que hicimos en San Diego Comic Con. No olviden quedarse hasta el final del video porque tenemos un concurso con dos regalos increíbles para todos ustedes. Estamos a punto de entrar al Centro de Convenciones de San Diego, donde se llevará a cabo la San Diego Comic Con de este año. Hay muchísima gente, como pueden ver, y apenas es el Preview Night. Así que vamos. Ahorita estamos frente al panel de Warner, donde tendremos la firma de autógrafos de distintas series, entre ellas una de mis favoritas, Supergirl. encontramos por la Comic Con. a una actividad exclusiva de Game of Thrones por la séptima temporada aquí en la San Diego Comic Con. you guys but I am really excited to have Netflix in Hall H for the first time Acaba de terminar el primer día oficial de la San Diego Comic Con En la cual tuvimos unos sneak peeks bastante interesantes Entre los que se encuentra la segunda temporada de la serie Legion Una de mis favoritas La cual en su segunda temporada tendrá 10 episodios No sé qué fue eso eh, También pudimos ver un avance exclusivo de la serie Inhumans La cual estrenará en IMAX el primero de septiembre Y seguirá todos sus episodios por ABC Aún no sabemos en qué canal se transmitirá en Latinoamérica, pero pronto les avisaremos. Y tuvimos también un avance de Kingsman. Y estamos muy seguros de que Julianne Moore va a ser una villana muchísimo mejor que Samuel L. Jackson, si es que eso es posible. Y por último, también tuvimos un vistazo a la nueva película de Netflix, Dead Note, que tenemos algunas opiniones encontradas y más adelante les contaremos el por qué. Pero lo que vimos el primer día fue bastante interesante y todavía estamos esperando ver qué es lo que será mañana. ¿Qué tal cinefilos? Ya estamos en el tercer día de San Diego Comic Con y el día de hoy tendremos varios paneles muy interesantes entre los que están The Walking Dead, Fear the Walking Dead, Game of Thrones y The Gifted. Esperamos traerles todas las noticias sobre lo que pasa en el mundo del cine y la televisión más adelante y sobre qué es lo que está pasando dentro del Exhibit Hall con todas las personas que están haciendo cosplay el día de hoy. Nos vemos y vamos a entrar. Estamos aquí en la Comic Con y hoy tenemos una misión bastante especial porque vamos a hacer una búsqueda del cosplay perfecto para mí. Esto fue idea de Eric, nada más déjenme decirles, pero estamos muy emocionados por ver qué conseguimos. Y 
después de esta búsqueda fallida, filas infinitas de fans estaban esperando desde la noche anterior a que llegaran los eventos del viernes, iniciando con vistazos a los nuevos episodios de The Big Man Theory y un emotivo recuento del pasado. Más tarde, los Walkers invadieron el Hall Age con el panel de Fear the Walking Dead, donde estuvieron presentes Alicia Detman Carey, Frank Delane, Kim Dickens, entre otros actores y productores de la serie. Una vez terminada la presentación del nuevo tráiler de este spin-off, los fans recibieron al cast de The Walking Dead, panel que se enfocó solamente en la interacción de preguntas y respuestas entre fans, elenco y equipo creativo del show, y el tráiler, por supuesto, de la octava temporada de Estos Caminantes. Al mismo tiempo, en el Ballroom 20, a unos 500 pasos de ahí, FX presentaba su nueva serie de mutantes, The Gifted, un programa que figura dentro del universo de X-Men, donde no solo sabremos más sobre los mutantes que habitan entre nosotros, sino que veremos más de cerca esta cacería en contra de los portadores del Gen X. Y de vuelta en el Hall H, el cast de Game of Thrones hizo su aparición ante todos los fanáticos para contarnos más sobre la séptima temporada. Un panel muy divertido moderado por el mismísimo Holder. Aunque, a pesar de tener grandes actores en este evento, como Sophie Turner y Gwendolyn Christie, los fans realmente extrañamos la presencia de Macy Williams, Kit Harrington y de Emilia Clarke. Finalmente, para cerrar la noche del viernes, el cast de la serie de Netflix y Marvel, The Defenders, salió para compartir con sus fans no solo nuevos vistazos a la serie y al próximo show de The Punisher, sino el primer episodio completo de Los Defensores, cortesía de su majestad Sigourney Weaver. Uno de los días quizá más pesados de toda la San Diego Comic Con fue el sábado, ya que desde temprano comenzaron las actividades para todo el mundo. Por su parte, The Justice League hizo su heroica aparición en el Hall H, donde Aquaman, Wonder Woman, The Flash, Batman y Cyborg se reunieron para presentar nuevos trailers, sneak peeks y hablar más de cerca con los amantes del universo de DC. Más tarde y bajo gritos de fans emocionados, llegó al panel el elenco de Stranger Things. Al mismo tiempo, el tráiler de la segunda temporada se lanzó en el Hall H y en todo el mundo, aumentando, si es posible, la locura de esta Comic Con. Una serie que también llegó con todo fue Westworld, el original de ciencia ficción de HBO que nos voló la cabeza a todos con el nuevo material de la segunda temporada. Y no solo esta habitación estaba repleta de gritos de fanáticos, pues en el Ballroom 20 las filas fueron de más de 17 horas para ingresar a los paneles de las series del Arrowverse. Con nuevos avances de Supergirl, DC Legends of Tomorrow, Arrow y The Flash, este universo de héroes no pasó desapercibido. Una serie de la que tuvimos una primera vista fue Black Lightning, una nueva historia donde ser héroe va más allá de usar un par de botas y una capa para proteger lo que de verdad importa. El hype del sábado no terminó sino con el panel de Marvel, donde Thor Ragnarok sacó a lucir su nuevo tráiler y un vistazo al arte conceptual de la película. Entre ellos también se compartieron los diseños para Captain Marvel, Black Panther, Ant-Man and the Wasp y el primer trailer para Avengers Infinity War, que sí, déjenme decirles que se ve bastante épico. ¿Qué tal cinéfilos? Estamos en el último día de la Comic Con y como podrán ver llevamos muchísimas cosas para ustedes, entonces estén al pendiente más adelante porque les diremos cómo van a ganarse todo. Hoy les vamos a mostrar cómo es la San Diego Comic Con por dentro en el Exhibit Hall e iremos por los puntos más importantes de esta convención. Este es el Artist Alley, donde varios artistas que se dedican precisamente al mundo de la ilustración dentro de los cómics se encuentran con sus fanáticos para firmar cosas y para mostrar sus nuevos proyectos. La parte editorial de San Diego Comic Con es muy genial y muy importante porque precisamente es una convención de cómics, entonces presentan los cómics más exclusivos y colecciones inéditas para todos los fanáticos del universo de los superhéroes. Esta es la zona de Funko Pop donde muchísima gente estuvo acampando para poder tener los exclusivos de esta convención. Ahorita están vendiendo las últimas piezas que también ya fueron vendidos todos los boletos restantes. Aquí comienza el área de los boots de distintas cadenas de televisión que presentaron series durante la San Diego Comic Con. Hubieron varias firmas de autógrafos y presentaciones en este mismo lugar. San Diego Comic Con es únicamente para ti si te gustan las películas o series, si no si eres fan de los juguetes exclusivos de Hasbro, Funko y otras compañías que presentan aquí y para la cual se hace fila incluso desde las 4 de la mañana. 
Otra de las cosas más interesantes de San Diego Comic Con son las réplicas de distintos disfraces, tanto de series como de películas e incluso videojuegos que podemos ver a lo largo de todo el Exhibit Hall. Comic Con no es solamente para todos los fanáticos del mundo geek de los cómics, sino también para los fanáticos de los videojuegos, donde se exhibe lo nuevo y lo más exclusivo de este universo. El último día llegó más pronto de lo esperado y con ello llegó la oportunidad que todo jubian como yo sueña, entrevistar a los escritores de la serie Doctor Who y al duodécimo doctor en persona Peter Capaldi. Más tarde también pudimos conocer al cast de la serie Dark Matter, una entrevista increíblemente divertida que verán muy pronto. Finalmente, entre los paneles que cerraron la convención del 2017, la serie Supernatural reunió a miles de seguidores de todo el mundo para lo que viene en su temporada 13 y el posible spin-off para el personaje Jodie Mills. BBC presentó nuevas imágenes y avances de Drew Gently, una serie que si bien en su primera temporada es extraña pero increíble, en la segunda se multiplica en rareza hasta por mil. Y para cerrar, Peter Capaldi llegó a despedirse de su papel como el doctor en la serie Doctor Who, panel en el que Pro Mackey, Michelle Gómez y Matt Lucas también dijeron adiós a la serie y presentaron el primer sneak peek al especial que llegará en Navidad, donde veremos a Jodie Whittaker tomar el lugar del doctor. Oficialmente San Diego Comic Con ha llegado a su fin y nosotros ya estamos en casa. Esta ha sido una semana bastante loquísima y unos días muy intensos y creo que al final si tuviera que quedarme con una sola cosa de esta experiencia sería la pasión y el cariño que tienen todos los fanáticos que asisten a esta convención. No solo por conocer a sus actores y directores favoritos, sino también a los ilustradores de cómics y a los desarrolladores de videojuegos que se presentan en la sala de exhibiciones. Creo que definitivamente ha sido una de las mejores experiencias que he tenido y esperemos que el próximo año se repita o que sea hasta 10 veces mejor. Finalmente, si estuvieron al pendiente de mis redes sociales durante la convención, sabrán que tenemos muchísimos regalos para ustedes. Entre ellos, este dúo de Funko Pops, de Batman y Aquaman, patrocinado por nuestro productor Eric. Síganlo en Twitter como arroba OneShotEric. También tenemos este libro de colección de San Diego Comic Con 2017 que contiene entrevistas y material exclusivo para todos los fanáticos del mundo de los cómics, el cine y la televisión. Y por último, pero no menos importante, tenemos esta colección de TV Guide de cuatro revistas de edición especial de Comic Con con portadas coleccionables de Supernatural, Supergirl, El Arrowverse y por supuesto Riverdale. Para ganarlos es realmente sencillo, solamente sígueme en Twitter como arroba hernemisfer y cuéntame en un tweet a través de una imagen, un video, un dibujo o lo que tú quieras cuál fue la noticia que más te emocionó de la San Diego Comic Con de este año o en su caso lo que más te decepcionó. Todos los posts deberán llevar el hashtag fuera de foco SD y sí, el concurso aplica para toda América Latina. Anunciaremos al ganador por Twitter en las próximas semanas y no olviden estar al pendiente de nuestras redes sociales y también de los próximos videos porque tenemos todavía más sorpresas para ustedes. No olvides que también puedes seguirme en mi Instagram y enterarte de todas las noticias del mundo del cine y la televisión en el Facebook de Fuera de Foco.